ওয়েলকাম টু বিজ্ঞান শিক্ষা আজকে আমরা দেখব অ্যাপ্লিকেশান অফ রেজনেন্স অর্থাৎ রেজনেন্সের প্রয়োগ এতদিন আমরা শিখি যাবতীয় যা কিছু শিখেছি রেজনেন্সের বিষয়ে সেগুলো জানার জন্যে কোনে দেওয়া ভিডিওর লিঙ্কগুলো দেখতে পারো আজকে আমরা জানব যে রেজনেন্স কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা রেজনেন্স কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশান আমরা দেখে থাকি যেমন ইথিন ইথিনের ক্ষেত্রে আমরা সিএইচ টু ডবল ওয়ান সিএইচ টু অর্থাৎ এখানে কার্বন কার্বন ডবল ওয়ান দেখতে পাই এবং সেই ডবল বন্ডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট অ্যাংস্ট্রং আবার ইথাইল ক্লোরাইড সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএল এখানে সি সিএল একটা যে সিঙ্গেল বন্ডি রয়েছে তার বন্ধন দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স অ্যাংস্ট্রং কিন্তু দেখা যায় ভিনাইল ক্লোরাইড এই যৌগের ক্ষেত্রে এখানে কার্বন কার্বন যে ডবল বন্ডি রয়েছে সেটা নর্মাল ইথিনের থেকে বড় এবং এখানে সিএইচ সি এল যে সিঙ্গেল বন্ড রয়েছে সেটা ইথাইল ক্লোরাইডের সি সি এল বন্ধন দৈর্ঘ্যের থেকে ছোট তো এটা কি কারণে হয় সেটা আমরা রেজনেন্সের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি এখানে রেজনেন্স থেকে যেটা আমরা শিখেছি যে ক্লোরিনের মাথায় লোন পেয়ার থাকার জন্যে এবং এখানে পাই ইলেকট্রন থাকার জন্যে এরা একে অপরকে বিকর্ষণ করবে তো তার ফলে হবে কি ক্লোরিন এখানে একটি ডবল বন্ড তৈরি করবে এবং এখানে কার্বনের যোজ্যতা চার বজায় রাখার জন্য এই ডবল বন্ডের ইলেকট্রনটা এই কার্বনে চলে আসবে তো তার ফলে আমরা কি পাবো সিএইচ টু সিএইচ ডবল বন সিএল এখানে হবে একটা প্লাস চার্জ যে কোনো ইলেকট্রন যেহেতু এখানে ডবল বন্ড তৈরি করেছে এবং এখানে হবে একটা মাইনাস চার্জ যেহেতু ডবল বন্ডের ইলেকট্রনটা এখানে শিফট করেছে তো এর ফলে কি হয় কার্বন তাহলে রেজনেসের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কার্বন সিএলের মধ্যে সিঙ্গেল বন্ড থাকতে পারে আবার ডবল বন্ড থাকতে পারে এবং কার্বন কার্বন এখানে ডবল বন্ড থাকতে পারে আবার সিঙ্গেল বন্ড থাকতে পারে তো তার ফলে যেটা আমরা ভাবছিলাম যে কার্বন কার্বন ডবল বন্ড থাকার জন্য এখানে বন্ধন তৈরি গোটা ইথিনের মতো হওয়া উচিত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেজনেসের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যে ওখানে কার্বন কার্বন ডবল বন্ডের পরিবর্তে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড হওয়ারও একটা সম্ভাবনা থেকে যায় তো যেহেতু সিঙ্গেল বন কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডের বন্ধন দৈর্ঘ্য কার্বন কার্বন ডবল বন্ডের বন্ধন দৈর্ঘ্যের থেকে বড় সেই কারণে এর ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন ডবল বন্ড যেটা রয়েছে বা এখানে যে বন্ধনটা রয়েছে তার বন্ধন দৈর্ঘ্য নর্মাল ইথিন এর থেকে বড় হয় আবার অন্যদিকে যদি আমরা কার্বন ক্লোরিনের বন্ধন দৈর্ঘ্য দেখতে চাই তো ইথাইল ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কার্বন ক্লোরিনের যে বন্ধন দৈর্ঘ্য সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স এর থেকে এর ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্ধন দৈর্ঘ্যটা কমে যায় কেন এখানে একটা ডবল বন্ড করার একটা প্রবণতা থেকে যায় তো দেখা যায় কি যে কার্বন কার্বন ক্লোরিনের যে বন্ধন দৈর্ঘ্য এর মান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন অ্যাংস্ট্রং অর্থাৎ যেটা হওয়া উচিত ছিল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স সেটা কিছুটা ডবল বন্ড ক্যারেক্টার থাকার জন্য তার বন্ধন দৈর্ঘ্যের মান কিছুটা কমে যায় এবং এই বন্ধন দৈর্ঘ্য যেটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট হওয়া উচিত ছিল যেটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়ে যায় ওটা আচ্ছা এখানে একটু ভুল হয়েছে এখানে এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর অ্যাংস্ট্রং আর সেটাই এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট অ্যাংস্ট্রং তো এখানে যেটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর অ্যাংস্ট্রং হওয়ার কথা সেই বন্ধনটা কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকার জন্য এখানে বন্ধন দৈর্ঘ্য বেড়ে গিয়ে হয়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট তো এই বন্ধন দৈর্ঘ্যের মান আমরা রেজনসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি বা রেজনসের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি রেজনসের সাহায্যে আমরা কোনো অণু বা স্থায়িত্বের ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি গুয়ানিডিন গুয়ানিডিন এবং গুয়ানিডিন আয়ন দেখা যায় যে গুয়ানিডিন আয়ন এর স্থায়িত্ব গুয়ানিডিন থেকে বেশি তো এর স্থায়িত্ব আমরা রেজনেসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন গুয়ানিডিনের ক্ষেত্রে কি হয় গুয়ানিডিনের ক্ষেত্রে আমরা যে রেজনেস স্ট্রাকচারগুলো পাই ইলেকট্রন এখানে যে কার নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার এবং কার্বন নাইট্রোজেন ডবল বন এরা কনজুকেশনে থাকার জন্য এখানে রেজনেন্স অংশগ্রহণ করে তার ফলে হয় কি নাইট্রোজেন এখানে একটা ডবল বন তৈরি করে এবং এই বনটা খুলে গিয়ে এই নাইট্রোজেনের ওপর চলে যায় তার ফলে এখান থেকে আমরা কি পাই এখানে ডবল বন তৈরি হয় পজিটিভ চার্জ এবং এখানে যেমন অ্যামোনি অ্যামিন গ্রুপ থাকা থেকে যায় আর এর মাথায় একটা নেগেটিভ চার্জ তৈরি হয় আবার এই যে লোন পেয়ারটা এখানে থাকে এ আবার এখানে যদি ডবল বন তৈরি করে তাহলে এ আবার এর মাথায় ইলেকট্রনটা চলে যায় গিয়ে আমরা আরও একটা রেজনেন্স স্ট্রাকচার পেয়ে যাই এখানে একটি ডবল বন হবে এবং পজিটিভ চার্জ অন্যদিকে আমরা যখন গুয়ানিডিন আয়নের কথা ভাবি তখন আমরা এখান থেকে যে রেজনের স্ট্রাকচারটা পাই এখানে লোন পেয়ার এবং এই ডবল বন এরা কনজুকেশনে থাকার জন্য লোন পেয়ারটি এখানে একটি ডবল বন তৈরি করবে এবং ডবল বনটি খুলে এখানে চলে আসবে তার ফলে আমরা কী পাবো
एन एच टू डबल वन एन एच टू प्लस एन यो एक गुआनिडिन और गुआनिडिन आयन युटो के जो तुलना करी तेल देखते पाई जो गुआनिडिन आयन एर क्षेत्र तीनटे रेजन रेजन स्ट्राक्चार ही समान अर्थात समतुल्य तर स्थायित्व गुआनिडिन एर बेसि जेखने गुआनिडिन क्षेत्र हे दोटो अपोजिट चार्ज रही है अर्थात एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज रही है तो हमें जेटा जानी जो एक ही चार्ज जुक्त गठन दूटी चार्ज विशिष्ट गठन थे बसि स्थायी है तब बोलते गुआनिडिन आयन हम गुआनिडिन आयन गुआनिडिन बसि स्थायी हमें देखते पाई गुआनिडिन क्षेत्र में शेष दुटो स्ट्राक्चार एरा समतुल हम प्रथम स्ट्राक्चार क्योंकि समतुल नय अन्दि के गुआनिडिन आयन क्षेत्र में तीन स्ट्राक्चार ही हे समतुल अर्थात यतुल हार जे गुआनिडिन आयन एर स्थायित्व गुआनिडिन एर अनेक बेसि तो ये रेजरेंसर सहारे को अणु आयन सहारे कोगे अम्लता व्याख्या करते जमन जी कोग जो सहजे एच प्लस आयन दान कर तरह एसिडिटी तत बेसि एसिडिटी कत सहजे एच प्लस दान कर निर्भर कर को जौग भेगे गए एच प्लस और जे आयनटी तैरी कर तर स्थायित्व जदि यही आयनटर स्थायित्व अनेक बेसि है तब यह आयनटी पुनर एच प्लस बिक्रिया करते चायना तर फिर पुनर फेनले परिणत हार सम्भवना कम थे तेते जदि ये फेनक्साइन आयन तैरि जो आयन तैरि नेगेटिव आयन सेटार स्थायित्व जो बेसि है तो बोलो वही जौगर एसिडिटी अनेक बेसि एन फेनलर क्षेत्र में जो आयन टी पाई से बला है फेनक्साइड फेनक्साइड आयन रेजनेसर माध्यम खूब स्थायित्व अर्जन कर क्योंकि अन्दि के अलकोहलर क्षेत्र में जो अलकोक्साइड आयन पाए रेजनेसर सहाजे अतरा स्थायित्व अर्जन करते फिनक्साइड आयन क्यों स्थायित्व लाभ करते देखार जन ये देव भिडियो लिंके गए भिडियोगो देखते पो तो एखान रेजनेसर सहाजे व्याख्या करते क्यों फिनल अलकोहल बेसि एसिडिक रेजनेसर सहारे को जौगर खारकियता व्याख्या करते जमन एखे दुटो अणु नहीं हे एनिलिन एवं आकटी प्राइमरि अन्न एलिफैटिक प्राइमरि अमिन देखा जाए जो एनिलिन अम्लता एलिफैटिक प्राइमरि अमिन कम क्या कम से रेजनेसर सहारे व्याख्या करते इने देखा जा नाइट्रोजें माथे जो लोन पेयर रही है और ये रिंगर जो डबल बन एरा कन्जुकेशने थार्ज एखे इलेक्ट्रन एक डबल बन तैरि कर चेषा करट्रन एखे कार्बन माथे चले आसे तरह रेजनेस देखते पाई और रेजनेसर जे हमें एक रेजनेटिंग स्ट्राक्चार गठन पाई एनिलिन क्यों तर निजे इलेक्ट्रनगुलि रिंगर मध्यमे डिलोकाल डिलोकालजेशने अंश ग्रहण कर एखान देखते पाई जे एनिलिन जे नाइट्रोजे माथे जो लोन पेयर रही है से क्यों रिंगर माध्यम डिलोकालजेशने अंश ग्रहण कर इलेक्ट्रनटी आर नेक्स्ट स्टेपे एखे एक डबल बन तैरि कर चेषा कर डबल बन इलेक्ट्रन टी कार्बन चले आसे तरह एर समतुल्य रेजनेस गठन देखते पाई थार्ड स्टेपे एक रेजनेस गठन पाई तो ये देखते एनिलिन क्षेत्र में नाइट्रोजे जो लोन पेयर रही है से रिंग डिलोकालजेशने अंश ग्रहण कर प्राइमरि अमिन क्षेत्र में यकम को रिंग ना थार जन नाइट्रोजे माथे जो लोन पेयर रही है से लोकालज हो एक जगह जाए ये डिलोकालजेशने अंश ग्रहण करते फले कि जो आप असिडे बिक्रिया कराई यहाजे से ही असिडर असिडर प्रोटोनटी ग्रहण करते जेटा कि ना एनिलिन क्षेत्र में सम्भव है ना तो ये रेजनेसर सहारे हमें कोणुर खारकियता को जौगर खारकियता व्याख्या करते